。前段时间，我的一位学生在网上看到了一部很优秀的关于书法的纪录片，由此引发了他的思考问题和我的回答。这个纪录片是一个叫做张景的人跟陈老师学习七天书法的过程，一个是纪录片的拍摄者，另一个是大学书法老师。前者希望在七天内学会书法，写出一手好字。后者打破常规教学模式，从线条练习入手，以引导观察为辅，让学生写出自己的字。二者内在的书法信息差和审美诉求的不同，是这个视频的核心矛盾，也是趣味所在。第一天，陈老师示范了一个叫做“盲写”的练习方法，用来临摹字帖。要点是眼睛盯着字帖不动，不看手。张景觉得像乱写，要临摹的这个字帖也不认得几个字。陈老师的目的则是锻炼手势。在这个过程中流露自然状态，盲写的过程和盲画很像。当你不看自己的作品时，就不会轻易的进入到批判性思维里，更容易进入到感受性的状态。陈老师也在这个过程中观察着张景的姿势，纠正他的操作错误，让他的操作更自然放松一些，并对其练习结果进行审美上的评述，判断他更喜欢用直线还是弧线，哪里紧张哪里松弛。这其实是一个老师通过作品对学生的性格特征进行初步判断的过程。一个老师教学生，就像医生给患者看病一样，他要先收集咨询者的信息，而书法和绘画当然是通过作品来收集。但是这一天，张景的体验并不太好。第二天一开头，陈老师一边泡茶，一边跟张景讲述他目前的诊断结论。他觉得张景写的字很硬朗，但是骨子里却有特别柔软的状态，这一点没有被很好的释放出来。陈老师认为他身上有着双重的矛盾性格，内心是比较纠结的。而张景昨天最后自己选择临摹的字帖，也是自己向往的那种结果。陈老师认为可以顺着这种方向学下去，但他可能成就你，也会害了你，让自己变得局限和单一。我们很多人都向往自己成为另外一种人，但是向往是向往，不一定合适。陈老师的本意是希望张景接纳自己的本性，写出合适的字。他认为内心天人交战的纠结者。一开始不应该选择方向，而是要先做练习，在练习中慢慢的发掘和流露自己。于是给他布置了画圈圈的现场练习，从小圆圈到大圆圈，是从手指到手臂力量转换的练习过程。这是一种发力技巧练习。下午他又示范了直线发力技巧的练习，要点是竖线欲下先上，横线欲右先左。这是在隶书中一种特别的用笔趣味，也是书法艺术中特有的发力技巧。虽然张景很想正儿八经的写自己喜欢的字帖，但是出于对陈老师的信任，他压制住了这个诉求，练了一下午枯燥的练习。到了第三天，连着写了两天不像字的东西，张景有些生气，他开始觉得陈老师是不是不会教学？但是陈老师劝他莫急，仍然示范了一种新的线条练习，在这个新的横线练习中，教他切尊肘的用笔技巧。这个操作不容易，起笔时笔尖不能乱动，还要弯成 S 形状受力。张景最开始练习的时候很受挫，陷入了深深的自我怀疑中。但是只要操作正确，效果就会慢慢显现。练习了几个小时之后，就有明显的改善了。他已经初步的掌握了这个发力技巧，这让他感觉自己好像变强了一点。第四天开始的时候也没有教学，而是先去了一趟古玩城，和店里的老板喝茶鉴赏到大中午。下午回来时也没有开始教学，而是手痒了，先刻了一个章。有一说一，陈老师刻的真的是又快又好。虽然张景看得索然无味，其实陈老师是在借助这个过程给张景讲一些书法的构成审美。这些弄完后，书法练习教学才终于开始。继续练习了一段时间，昨日的切尊肘之后，陈老师扔出了一幅字让他临摹，来检验教学成果。张景发现自己在临摹看不懂的字的时候，手居然完全不抖，不一会儿就临摹完了。他真的感觉自己变强了。但是写完以后。他发出了很多初学者都会问的那个问题：这个字写的好看吗？写的对吗？张景再一次陷入了怀疑之中。陈老师不置可否，反而更加强调了他是什么不重要，让他倒过来再临摹，让他关注书法中的整体结构，不要把它看成是字，单纯的当成一种符号，就像画画一样，单纯的感受它的结构美感。所以后面陈老师挑了一幅经文字帖来让他临摹，不过张景并不满意。此时进度已过七分之四，他觉得自己还没有写过一张正经的字帖。到了第五天，陈老师仍然是不紧不慢的，先带着张景来喝茶。喝完后，陈老师找到了王献之的字帖，让张景来临摹，并且反复强调一定要像画圈圈一样放松的来写。
张景终于可以写一张他认为正经的字帖了。一开始他写的很顺手，感觉自己的控制力很灵活，写的非常的忘我投入。但是最后停下来一看，发现自己的字帖和自己的硬笔很像，顿时又感觉自己好像没有进步，十分沮丧。他问陈老师：“越写越像自己，到底是好事还是坏事？”陈老师没有说好。他只是说，像你自己才能找到方向。张军此刻沉浸在挫败感之中，他再次质疑了陈老师的教学。不过陈老师的脾气是真的好，虽然笑容明显消失了，但他又马上调整过来状态。他说：“其实你已经习得了技巧，虽然很像自己，但其实是截然不同的面貌了。”他再次强调，很多人一辈子都苦于找不到自己，希望张军意识到自己的幸运。陈老师于是打算现场示范，让张军感受到自我的本来面目在书法中释放出来以后的那种力量感。但是张军看着索然无味，觉得写的不咋地。陈老师于是继续拿出敦煌写经的范本，告诉他这些字看上去不是常规意义上的好字，但它实际上是非常棒的书写。但这并打动不了张军，审美差异的矛盾在这一天爆发。最后，这一天就这么不愉快的结束了。第六天，陈老师去当书法大赛的评委去了，让张景自己随意写。于是他临摹了一上午苏东坡的字，感觉自己显得很垃圾，不想再写书法了。陈老师回来看到这一堆练习，反而觉得这里面有很多写的好的字。他在细细的观看里面的用笔操作，他鼓励张景不要总是批判自己的字不好，而是去看这里面写的好的。练习书法就是不断的看到自己好的字越来越多的过程。然后根据张景的情况，陈老师又布置了三个线条练习。第一个仍然是画圆圈，第二个是结合了蹲笔操作画逆时针旋涡纹，第三个是结合了蹲笔练习去画点。张景练完后，陈老师问他：“你练完你的感受是什么？”就是感觉笔都跳舞了。张景如此回答。陈老师说：“这就是书法里面很难的一个力量技巧，到这一步你就不再是纯粹的用手去控笔，而是借助毛笔笔尖的反弹力量来操作。”这样你才能真正的做到八面出风，入木三分。接下来，陈老师在新的示范中具体解释框架的含义。他用几何形类比字的外框，让张景直观的感受它们组合在一起的节奏。他告诉张景，这是比单个字好不好看更重要的存在。这是整幅字的整体框架。这种错落有致的摆动节奏，是一个人书写状态的投射。只有发力运用自如，进入到极致放松的状态时，才能够写得出来。而张景在这般教导下，仿佛开窍了一般，之前的练习都融化到了他的手感中。他终于写出了好的字，陈老师也很满意的笑了。最后一天，陈老师一上来也没有做示范，而且先用颜真卿的书法来讲解审美。他告诉张景，一个书法家的性情是如何和他的字融为一体的，不同的情绪和状态又会影响书法最后呈现的结果。于是他拿王羲之的《兰亭序》和颜真卿的《祭侄文稿》做对比，做了非常恰当的比喻。他认为前者优美，后者壮美；前者是西湖，后者是泰山。讲完后，再开始继续练线条。练完线条，手感就进入到状态中了，开始正式临摹石门送字帖。写完后，张景感觉还挺不错的，但是陈老师觉得还不够放松流畅，于是让他练习快速画线条找手感。这个时候再临摹，手感确实更顺畅了。然后再一次盲写临摹苏东坡的字帖，张景这一次写得很顺手。陈老师也欣喜地发现，好字的比例又在快速的上升。最后，张景不再盲写，而是再一次临摹了苏轼的《寒食帖》。最后的结果中，这个笔法的气息几乎接近原作的感觉。至此，整个纪录片落下帷幕，结束了。推荐这个纪录片的学生和张景有许多感同身受的经历。他在自己这篇感悟中，说到了整个视频中流露出来的，其实是学生与老师之间审美差异所引发的矛盾争执。而他们的核心困惑是对陈老师教学模式背后的审美体系的困惑，由此引申出了一个关键问题：在艺术评价中的权利问题，美到底是由谁来界定的？要真正的看懂陈老师的教学方法以及这个学生的困惑，我们需要补充一下中国书法的审美内核。我在我的付费课程《审美课》里面，其实有系统的论述过中国传统书画语言的演变过程。这套艺术玩到最后所追求的是一个叫做平淡天真的美。这个美学背后的核心价值观是认为每个人都能发现自己的自信。所谓自信，就是自然而然的本性。每个人的本性通过手执毛笔所流露出来的线条是不一样的。而视频中，陈老师希望在这个教学中看到学生的本来面目。他看到了，所以他觉得那些写的已经很美了。那自己随意书写的本来面目就一定是美的吗？这其实是个很重要的问题。
。很多人看到了最开始这些作品，就会觉得他有点像乱写乱画的涂鸦。其实陈老师有在视频中解释，他说随性的书写能够展现你的情绪和性格，但想要让它更好，需要练习技巧。这就意味着，本来面目的完美呈现是需要高超的技巧来加持的。因为初学者其实控制不好矛盾，我们是一种控制不好的状态，在表面上留下了痕迹，那并不是真实的自我呈现，那只是一种残缺的自我呈现。为什么说这是残缺的自我呢？因为控笔技巧很弱的人，他可能心中想画的是一条很直的横线，但是由于控制能力不足，他却画成了歪歪扭扭的线条。你们能说这个歪歪扭扭的线条就是他心中的本来面貌吗？这和跳舞是很像的。一个舞蹈大师，他想要跳出好的舞蹈，必须经过长期的训练来达到自己对身体肌肉的完美控制，使得自己能够随心所欲地做出自己当下想做的动作。而一个小白很难做到这个程度。不管是书法还是舞蹈，只有先把技术练到一定程度以后，技术对你的束缚才会减少，自己内心里的真实状态才能够被更好地呈现出来。所以，陈老师在这七天教学里，大部分的时候都是在教张景如何去控制线条，怎么去发力，来减少控制能力对他的束缚，让学生感受到比肩跳舞的那种快乐。那为什么不练习咏字八法，临摹那些经典字帖呢？因为传统的书法教学里面，这些练习的背后是有审美要求的，一撇一捺之间有形状的规范，写出来的字也隐含了好不好看的判断，而这种审美却又是人类诸多审美中的一种。书法界里的审美也不是一开始就平淡天真的，它也有很多流变。所以陈老师实际上是在设计一套没有明确审美要求的练习，它是一种纯粹的操作技巧练习。他希望学生在没有明确审美要求的导向下，进入到更纯粹的涂鸦状态里，由此而引发的是一种他自己的本来面目的流露。他信奉的是这套平淡天真的美学，这就不难理解为什么陈老师会说张景的那些信手涂鸦的练习是优秀的。看到张景一些很嫌弃的字时，也是发自内心的欣喜的。那为什么张景欣赏不了平淡天真的美感呢？因为这对人有要求。真正的自我认可是建立在被他人认可的基础上的。就像马斯洛需求层次理论里面，自我实现是在最顶层一样。很多大书法家后面都追求平淡天真，是因为这套审美的本质是那个人完全相信了自己，完全让自己的感受流露了出来。这是一种最顶级的自我实现。这些大书法家之所以能这么做，是因为他的作品早就被别人认可过了，他已经能写出那些别人认为好看的字了，所以他不需要再向别人证明能不能这么写。而很多初学者还没有得到别人对他的作品的认可，就首先要在心里直接认可自己，这其实有点强人所难，他很难平淡天真起来。在整个艺术史上，只有极少数的艺术家一开始就能做到这一点，但那是非常罕见的。所以这就是张景和陈老师之间的根本差异。他们已经处在不同的层次需求，张景还没有得到别人的认可，所以很难去追求那个平淡天真的审美。那么，平淡天真这个审美价值体系有高下之分吗？谁能够评价它是否天真，是否平淡？也就是艺术评论中的权利问题，美到底是由谁界定的？在平淡天真的审美价值观念里，每个人都成为了自己唯一的真神，他对自己的作品有全部的解释权。但是，这种解释权背后是有一些显而易见的共识的。这种共识不是对这个作品好不好看的共识，而是对他的整个状态的共识。处于平淡天真状态的人是处于自我实现的状态中的，他是自信完满的，也是自然又真实的。那个状态下的笔墨很流畅，是毫不犹豫的，是非常自然的，这能够感受得出来。而不自信的人，他的笔墨是滞涩的、犹豫的、摇摆的、停顿的，这种种迹象都会在书法的笔墨中流露出来。也就是说，这套价值观真正在乎的不是你的作品。而是你这个人自然而然的自信状态。欣赏者们是通过这些作品看到了背后那个自信流露的人，那个平淡天真的状态才是中国文人通过艺术来挖掘沉淀的东西。这个平淡天真是摆脱了种种观念束缚后的自我圆满的状态，类似中国禅宗里的觉者状态，是无所挂碍、无有执着的天真状态。绘画亦是如此。中国书画不分家。我们看离战黄公望的画的时候，就能够感受到这种淡然素雅。与世无争、平淡天真的美学意识，在董其昌的书法里，他也崇尚了这样的审美情趣。不仅中国的艺术家到最后发现了艺术品是艺术家个人内心的展现，西方近现代艺术也崇尚真性情，认可那些摆脱了古典绘画束缚状态、表现自我感受的艺术家。
。而这些艺术家在这样的价值观念下，呈现的就是各种各样的极端的性情流露。他可以癫狂叛逆，成为社会的非常态代表，也可以像莫奈和雷诺阿那样沉溺在喜悦之中。但是，相信大家也发现了，近现代西方艺术把所有的状态都视为有价值的观念，和中国的平淡天真是有区别的。虽然中西二者在18世纪后都把艺术看作是人状态的映射，就像贡布里希在《艺术的故事》里所表达的那样，只有艺术家，没有艺术品。他洞察到人类过去的艺术史是艺术家取代艺术品的过程，只不过贡布里希没有意识到资本进入市场后对人的异化作用，这就是导致区别的关键原因之一。这套追求真实自我的艺术价值，在资本的异化下成为了追求独特的价值。在今天的西方，一个艺术家的作品要足够的特别。才能够名流青史，获得市场青睐。大家都更愿意买一个新风格的开创者。不过这都是题外话了，点赞破两千，我就详细来解释一下资本是如何异化艺术品，再然后来异化艺术家的。我们一起来看看如何把一条鲨鱼卖到一个亿。以上便是这个视频内容的分享。如果你对中国书画演变的过程和内在的机制感兴趣，对东西方艺术的发展差异好奇，想系统的学习艺术史的话。可以扫码加我好友来咨询审美课。另外，觉得这个视频有帮助的话，不要忘了点赞、投币、转发。我是喜欢分享绘画问题和思考的维维老师，我们下一个视频再见。